1987年，印度为报60年代中印战争之仇，调集大量军队，做好战斗准备，扬言要教训我国。两国大战一触即发，但在最后时刻，印度却宣布紧急撤兵，直接溜之大吉，让人摸不着头脑。那么，印度为何要挑衅中国？这次事件具体过程是怎样的？印度为何最后选择了撤军呢？本期为大家讲述1987年印度撤军之谜。其实，印度并不是第一次挑衅我国。1962年，印度在美、英、苏等国的支持下挑衅中国，解放军奋起反击，以秋风扫落叶之势将印度打得溃不成军。这次实力悬殊的战争，使印度对解放军产生了深深的恐惧，也让他们收敛了挑衅的心思。中印在此后的十几年间一直相安无事，但这次战争的结果让印度国内激进派很不服气。他们在战后越想越气，决定密切关注着中国的动向，等待一雪前耻的机会。他们并没有等太久。1 9 8 0年，尼赫鲁之女英迪拉·甘地第二次就任印度总理。这位绰号“印度铁娘子”的女强人，希望实现父亲的理想，通过战争洗刷曾经的耻辱。与此同时，印度在苏联的帮助下早已今非昔比。大量的装备和突飞猛进的经济实力，令他们再次陷入大国美梦之中。印度主战派一厢情愿地认为，中国的军事实力已经在逐渐下滑，还面临着作战物资补给困难、空中力量薄弱的问题，战胜他们轻而易举。在这些情报的影响下，印度又一次将目标瞄准了中国。在英迪拉的授意下，印度内阁把与中国对抗作为印军的一项基本任务。部队训练了大量的情报工作人员，让他们以各种身份伪装前往中国进行侦查。即使英迪拉在1984年遇刺身亡，新任总理也继续忠实地执行这一任务。但印度此时并不知道，他们多年的精心谋划很快便被中国军队发现。中方立刻向印度表示抗议，但面对中国合理合法的抗议，雄心勃勃的印度不仅没有丝毫收敛，甚至公开表示。两国存在巨大的分歧，印军的调动可以让中国及早认清局势，但中国依旧秉持着和平的愿望，希望与印度进行谈判，和平解决问题。但中国的忍让在印度的眼中变成了懦弱。印度陆军参谋长甚至公开表示：“我们已经掌握了作战先机，在下次发动战争时，印度一定会取得胜利。” 1986年，中印两国矛盾升级。印度不断向东北阿萨姆地区增兵，并组织了一场数万人参与的大规模军演，打算给中国一个下马威。数万人携带重武器且有目的的大幅度动作，引起了解放军的注意。为保护国家安全，解放军第一时间在控制区增派兵力进行防御，而印度民众不明所以，纷纷表示要给中国一个教训，要把本国在1962年丢掉的面子找回来。并给中国一记响亮的耳光，所以印度非但没有收敛，反而选择与中国撕破脸皮，不断增加兵力，修建哨所，随时做好了进攻中国的准备。但令人意外的是，在印度挑衅持续一年之后，真正的进攻却迟迟没有到来。到1987年6月底，印度却灰溜溜地撤军了。那么，为什么如此飞扬跋扈的印度最终没有进攻中国呢？主要有以下三个原因：第一个原因，中国的强硬态度震慑了印度，对于印度拒绝和平、一心求战的态度，中国忍无可忍，不仅命令部队随时做好作战准备，还出动了新式的黑鹰直升机，克服高寒地区的重重困难，为前线部队输送补给。最为剑拔弩张之时，双方哨所间的距离只有七到十米，就连士兵们说话的声音都能听到。而如此近的距离，使冲突在所难免。1987年5月，解放军巡逻队遇到了印度部队，印军不仅无视了解放军的善意劝告，还开黑枪击中了我方副营长。副营长在被抬回阵地后，因失血过多而牺牲。巡逻队将此事上报后，上级立刻下令消灭这支印军。于是，巡逻队携带着迫击炮、无后坐力炮等重武器，有着极强的火力。在发起攻击后不到一个小时，印军便被击毙13人，被俘8人
，其余士兵四散而逃。随后，印军很快组织军力反扑，但依然被解放军击退。次日，印度军队派遣七百人的加强营进攻高地，但解放军山地步兵五十三旅也携带着重武器赶到战场。印军看到中国的大炮后，立刻收缩了防线。印度为防备中国军队可能的反扑，从后方拉来了十几个师，但他们还是低估了中国军队保家卫国的决心。面对严峻的形势，中央军委决心一战击溃印军主力。兰州军区和成都军区进入战斗状态。第三十七师、六十师、六十一师、幺四九师和幺六零师负责一线进攻。第十三、第二十一、第五十四集团军立刻开赴战场，中国空军的战斗机和轰炸机也在高原之上盘旋，随时做好作战准备。中国直接对外表示，印度一再挑衅中国，试探中国人的底线，中国必将做出反击。除常规力量外，一九八七年六月，中国在新疆进行了一次核试验，爆炸当量超过二十万 TNT。威力是广岛原子弹的十几倍。尽管中国一再宣称这次爆炸只是核试验的需要，但实际目的不言而喻，令印军胆战心惊，对于是否进攻中国犹豫不决。所以，中国五号核试验刚刚完成，十四号，印度外长就来中国进行访问，代表总理向中国表示友好。就在中国军队做好战斗准备的同时，印度高层却发生了内讧。声势浩大的中国军队不仅震慑了印度军方，也令部分政府高层胆战心惊。一时间，国内激进派和保守派针对是战是和争论不休。但令主战派十分失望的是，印度总理拉吉夫也被中国军队吓破了胆，认为如果中印开战，印度大概率会战败。主和派的论调逐渐占据上风，印度前线的部队慢慢后撤，表示和平诚意。印度国内的和平论调令主战派大感失望，因此他们决定执行一个惊人的计划，绕过总理，直接向中国开战。对此，印度国防部表示，印军将随时准备战斗。六月底，一队印军公然向解放军阵地推进，指挥部下令，如果两分钟后印军没有撤退，就立刻展开战斗。就这样，时间一分一秒的流逝，牵动着所有战士们的心。一些情绪激动的士兵已经做好了冲入敌阵、为战友报仇的准备。另一方面，印度总理拉吉夫在得知军方擅自行动后大发雷霆，因为这是在公然挑衅自己的权威。他立刻电令印军前线部队撤军。前线部队在接到总理的命令后，只得宣布撤退。而此时，距离解放军发起攻击仅剩一分钟。主战派的擅自行动，反而令他们失去了话语权。而此时，印度恶劣的国际环境使主和派逐渐占据上风。就在中印战争一触即发之时，其他国家也纷纷表明了自己的态度。令印度十分失望的是，没有一个国家向着自己。此时，美国与中国的关系正处于蜜月期，他们也不希望再次爆发战争，因此在国际上公开站在中国一边。中国的亲密盟友巴基斯坦此时也站了出来，大力支持中国，公开向印度表示，一旦印度与中国开战，巴基斯坦立刻就会向印度发起进攻，而这将使印军陷入两线作战的尴尬境地。而印度最大的靠山苏联，此时却被阿富汗战争、东欧局势和国内经济弄得焦头烂额，根本无力在国际事务上施展影响力，只能呼吁和平。独木难支的印度决定转变态度，与中国和解。七月，中印两军在边界举行会谈，中方代表在会议上严厉谴责印度挑衅中国的举动。印军代表被中国说得哑口无言，无从辩驳。这次会议结束后不久，中印双方军队正式分批撤退。一九八七年，中印边境危机也随之落下帷幕。1988年12月，拉吉夫甘地正式访华，中印两国的紧张关系得以缓解。在此后的十几年中，中印虽然偶有摩擦，但却从未发生过大规模冲突，总体上保持了和平安宁的局面。1987年中印冲突，中国用强硬的态度使印度看到了惹怒中国的后果，不得不做出妥协，承认自己的错误。
。这场冲突的和平解决，不仅让世界看到了中国期盼和平解决争端、不愿挑起战争的大国形象，还充分说明，在国际事务上，相比于抗议，亮剑是更高效的选择。